关之道维系者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴又和大家见面了。不知道大家有没有发现，古人的诗词中说有眼疾的，比如“散乱空中千片雪，朦胧雾上一重沙”，“纵逢情景如看雾，不是春天一见花”，有说耳病的，比如“生年何冠子，探视鹿皮翁，眼雾几时暗，耳从前月龙”，有说咳嗽的。比如，气嗽因寒发，风痰欲雨声，病身无所用，未解补阴晴等等，但还真没找到有关颈椎病的。为什么古人很少得颈椎病？难道古人天生骨骼清奇，自带免疫吗？这也不无可能。你看电视古装剧中，古人动不动就飞檐走壁，受了伤动不动就上内功治疗，相信大家也知道，这肯定都是骗人的。那问题究竟出在哪儿呢？今天就跟着小关一起来一探究竟。感兴趣的小伙伴，赶紧点点订阅和小铃铛，您的支持是小关最大的动力。感谢大家。说起这个颈椎病啊，其实从古至今都有。今天的人低头看手机，颈椎不好；古代的人埋头苦读十年，为了博取功名，成不成先不说，往往也会留下个颈椎疼痛。那为什么古时候很少有记载得颈椎病的？总结起来，主要得益于两个方面：枕头加妙方。首先，我们从古人的枕头开始说起。网上有贴说，古人用硬枕大兴于隋，这是因为隋开创科举，寒门学子为改换门庭，纷纷挑灯夜读，困了就在原木枕头上眯一会儿，一旦熟睡，稍有偏动就会滑落而惊醒。它又叫颈枕，和悬梁刺骨差不多的意思。其实，硬枕在公元前十一世纪的西周初年就有了。妩媚无为，辗转扶枕，出自《诗经·陈风·泽碑》。从枕的造字上看，最初做枕头的材料就多为木头。《说文解字》的解释也认为，考古学家曾在河南信阳发掘一座战国楚墓，里面有个竹枕、玉枕、石枕、铜枕。陆续发现于汉代之后，隋唐之后又有了陶瓷枕。综上所述，古代枕头都有一个特点，就是硬。那古代硬枕都有什么功能？据专家研究，人在入睡以后，头部的温度过高，就不容易入睡。日常家庭中以荞麦、木棉或塑料泡沫为枕芯的枕头，由于所填物料不透气，不容易散发头部所产生的热量。所以在夏天，多在其上垫上枕席，这样头部就能感到凉爽，容易入睡。古人对以上现象不一定能上升到科学的阐述，但古代的枕头大多具有清火安神的作用，而这种硬的枕头也不是头脑勺放在上面，而是脖子枕在上面，不但凉快，还能保护发际不乱。还有种说法，这种枕头还有利于健康。有一种说法是无忧四寸，长寿三寸。所以高枕无忧的枕头就是12公分，长寿的枕头就是8公分左右。从医学角度说，这样的枕头虽然不舒服，但还是有好处的。垫了这个硬枕头，颈椎会更加前屈，这样的前屈对于颈椎病是有好处的。不过侧躺的话就没有什么用了，而且8公分的高度在矫正颈椎弧度方面比12公分的更好，所以长寿三寸的说法也很科学。看完古代枕头，反过来看看现在人们的枕头。现代很多人贪图松软，喜欢使用七孔棉、乳胶、羽绒、记忆枕等较为柔软的枕芯。要知道，枕头也不是越软越好，枕头太软，颈椎难以保持一定的高度，也会造成颈部肌肉疲劳和损伤。而且，枕头过于松软，会使头皮压迫面积变大，不利于血液循环。同时，枕头过软也会存在透气性能差的问题。如果枕头太低，同样会使颈椎部位处于不利状态，导致胸锁乳突肌紧张，达不到应有的消除疲劳的目的，还会导致颈部呈后伸状。颈部的过度牵拉将造成喉部肌肉紧张，容易加重打鼾。所以说啊，这个选对枕头就是为什么古代书生在上京赶考前十年寒窗埋头苦读，但是很少出现颈椎增生、错位、突出、肿痛等毛病的重大原因之一了。还有古代读书人经常摇头晃脑，使颈椎得到有效的放松和锻炼，利于气血运行、经脉运动，促进颈部的血液循环，也利于颈椎更健康。
当然，前面也说了，一股人这认真的读书劲儿，得颈椎病的肯定也是有个别的。因此，接下来我们就专门说说古人所发现的调治颈椎病的妙法。他们用什么治疗呢？用桑叶及桑树的嫩枝。桑枝的具体用法太多了，小关则取一个类似食疗的简便方法分享给大家。准备老桑枝六十克，母鸡一只，母鸡一千克，去掉毛和内脏。切成小块即可，同加水煲汤，加盐调服。这是一个在民间广为流传的办法，经验证确实有效。二零零八年的临床和实验医学杂志曾经刊文，对其相关机理做了深入探讨。值得一提的是，桑枝的用量，中药医学的教科书上一般标志为九到十五克，六十克桑枝属于重用了。看到这里，估计大家会有疑问：如此大的量是否合乎规律呢？我们从本式方里面的一个小验方可以找到答案。这个小验方就是用桑枝一小升切细，用水三大升煎两升，一日服完。这办法专治痹痛，一小升相当于现在的六十克。所以说，这个桑枝重用六十克是自古就有的做法了。现代临床也有重用桑枝的先例。那话又说回来了，这桑枝配老母鸡，为什么能调治颈椎病呢？我们得从桑枝这味药说起。咱们古代的中国人有一种思维，这就是天人合一。大自然里的很多事物和人体是息息相应的，因为人本身就是大自然的产物之一。于是古人抬头看见了桑树，桑树这个东西，春天的时候嫩枝长得特别快，到夏天就长得粗壮了，而且桑树枝是四通八达的交织在一起。古人定睛一看，忽然感觉到，这不是像极了人体的经络吗？取类比象，同时结合桑树枝的生发生长之性，古人认为这个东西一定可以帮助我们疏通经络，因为经络阻闭导致的肢体疼痛可以找它来调治。而且啊，这个桑枝在中国古代医学里面是备受重视的，比如说在一些道家医学领域里，在煎熬药物的时候必须用桑树枝来引火。为什么？因为桑树枝生出的火有生发之性，药物的效果好。古人讲，一切仙药不得桑煎则不服，就是这个道理。值得一提的是，这个桑枝有生发之性，较强，故而对于上肢的肢体疼痛作用较为明显。我们说回颈椎病，颈椎病，现代医学将其分为多种类型，中医也把它给分型了。具体就是风寒湿痹、气滞血瘀、气血亏虚、肝阳上亢几个类型，其中风寒湿三邪、气滞血瘀常常夹杂在一起，令人痛苦不堪。这样的患者，要么是长期低头伏案导致颈椎出了毛病，要么就是外感风邪湿邪，被风一吹，尤其是夏天出了汗，再被风一吹，病就来了。这样的人，现实生活中是不少的。这个时候用桑枝就恰到好处，因为桑枝可以走上枝，可以通经络，其性味苦平，善于祛风湿、利关节，同时还入肝经血分，善于化淤血、理血，所以颈椎病可以用桑枝。这个桑枝性平，一家在用的时候，根据不同的症型需要搭配其他的药物。若单位用桑枝，则对于多种类型的颈椎病都比较适宜。那么这个桑枝为什么要配母鸡呢？因为母鸡是可以补气血的，气足了，随着桑枝通络之性上灌颈椎，于是就能打通我们的颈部，起到了改善疼痛的作用。当然，这些方法未必放之四海而皆准，在这边分享出来也只是供大家借鉴，在中医师的辩证指导下应用。但是从中，大家应该可以感受到中国古人对自然的观察。对生命的感悟，以及对疾病的独特理解。如果观友们也有自己的见解，也可以在评论区和大家讨论一二。喜欢小关的话，记得点击订阅哦。那我们下期节目再见吧。